Leute und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr heute wieder mit am Start seid. Behaltet bitte im Hinterkopf, wir sind gerade mitten im Umzug, deswegen sind die Regale hinter mir leer. Wir sprechen heute darüber, wie du Fehlkäufe vermeiden kannst, vor allem wenn du online shoppst. Ich finde, das ist super wichtig, einfach weil niemand von uns Kleidung im Schrank haben will, die man sowieso nicht trägt. Und natürlich auch im Hinblick auf die Umwelt wäre es nicht so gut, wenn man super häufig Kleidung wegwirft oder sie eben nicht trägt. Und deswegen bin ich heute hier, um dir so ein paar Tipps zu geben, habe ich zusammengestellt, einfach ähm, ja, aus meiner eigenen Erfahrung und hoffe, ich kann dir ein bisschen damit helfen. Der erste und meiner Meinung nach mit der wichtigste Tipp ist, kaufe Kleidung, die dir auch wirklich passt und habe keine Angst davor, vielleicht zu einem Teil zu greifen, was du in zwei Nummern größer bestellen müsstest, einfach nur, weil du so Angst vor dieser Zahl hast, die vielleicht im Etikett steht. Das ist so, so wichtig. Ich sehe immer wieder Leute, die einfach Kleidung tragen, die denen nicht wirklich passt, weil sie ja sozusagen nicht ähm, hochgehen wollen mit der Größe, einfach weil es so verankert ist in unseren Köpfen, dass wir in eine bestimmte Größe passen müssen. Aber wir wissen alle, wie das Fashion-Business funktioniert. Größe 46 bei dem einen Hersteller ähm, ist so, so gesehen zwei Nummern kleiner als vielleicht bei einem anderen. Wisst ihr, was ich meine? Es ist so verrückt und deswegen darf man sich da auf gar keinen Fall nur auf eine Größe konzentrieren. Das wird euch wirklich alles kaputt machen. Tipp Nummer zwei ist, bringe Vielfalt in deinen Kleiderschrank. Und du fragst dich jetzt sicher, wie das funktionieren soll. Damit meine ich, dass man versucht, nicht nur sozusagen ein und dieselben Sachen immer wieder zu kaufen. Beispielsweise, du bist ein Fan von... Skinny Jeans, das ist super, aber natürlich macht man dadurch den Fehler oder was heißt Fehler, aber man versteift sich zu sehr darauf und bestellt halt immer Skinny Jeans. So kommt es eben oft dazu, dass man vor seinem Kleiderschrank steht und denkt, shit, ich habe gar nichts zum Anziehen, weil man eben nur dieselben Sachen drin hat. Das ist halt alles ein und dieselbe Art von Kleidung sozusagen. Deswegen ist hier mein Tipp, variiert verschiedene Schnitte. Schaut vielleicht, dass ihr euch eine Girlfriend-Jeans holt, eine Mom-Jeans, ähm, eine Boyfriend-Jeans. Es gibt mittlerweile so viel. Dann kann man natürlich auch bei den Längen variieren, dass man vielleicht auch schaut, dass man sich eine Culotte holt beispielsweise oder ähm, eine Schlaghose und so weiter. Es gibt so viele Möglichkeiten und genau dasselbe bei Oberteilen. Das macht ein Outfit im Endeffekt ähm, super interessant, wenn einfach verschiedene... Ähm, Aspekte drin sind. Dazu zählt zum Beispiel auch, dass ihr Kleidung kauft, die vielleicht auch verschiedene Stoffe beinhaltet. Also eben nicht nur äh, das Normale, sage ich mal, sondern vielleicht auch was Geripptes, vielleicht auch Kord. Also schaut euch da einfach so ein bisschen um, haltet die Augen offen, fügt natürlich auch mal, falls ihr doch in den Laden geht und jetzt nicht nur online bestellt. Aber das sind meine Tipps, damit man so ein bisschen Abwechslung reinbringt und man morgens nicht da steht und denkt, verdammt, was soll ich jetzt anziehen, sondern dass man denkt, ach cool, das kann ich jetzt vielleicht heute mit einem Korthemd kombinieren, ist schon ein ganz anderer Look als mit einem äh, glatten Hemd sozusagen. Und so schafft ihr eben die Möglichkeit, dass ihr definitiv immer was zum Anziehen findet. Der nächste Tipp ist super wichtig, versucht von Impulskäufen abzusehen, bedeutet, wenn ihr etwas seht und ihr denkt, boah, super geil, dann wartet, wartet einen Moment, schaut erstmal, habe ich etwas ähnliches im Kleiderschrank und ich finde sogar die allerwichtigste Frage ist, wie möchte ich das kombinieren? Fallen mir sofort jetzt im Kopf drei Kombinationsmöglichkeiten ein? Wenn nein, dann lasst ihr das Teil. Wenn ja, dann könnt ihr das kaufen. Und am coolsten ist es natürlich, also ich finde, da eignet es sich super gut, online zu shoppen, weil ihr online, wenn es zu euch nach Hause kommt, direkt schauen könnt, womit ihr das eben in eurem Kleiderschrank kombinieren könnt. Natürlich ist das vielleicht erstmal nicht so... Naja, nicht so umweltbewusst alles zu sich nach Hause liefern zu lassen, aber andererseits, wenn ihr es dann wirklich öfter dadurch tragt, finde ich das gar nicht so verkehrt, einfach weil man sich ein besseres Bild davon machen kann, was man im Schrank hat und wie man dieses Teil eben zum Einsatz bringen möchte. Einer der absolut wichtigsten Tipps in meinen Augen, sage ich das jetzt eigentlich zu jedem Tipp? Naja, ihr wisst Bescheid. Achtet auf das Material, was in der Beschreibung steht, vor allem wenn ihr eben online shoppt. Das ist total wichtig, um zu erkennen, wie das Teil sitzen wird. Wenn ihr zum Beispiel zu etwas aus ähm, Viskose greift, Viskose ist ein Stoff, der ist eher ein bisschen 
ähm, sperriger, der lässt sich nicht so einfach äh, auseinanderziehen. Ähm, und was auch super wichtig oder interessant ist, Viskose könnte einlaufen. Deswegen ist es super wichtig, darauf zu achten, welche Materialien sind, sind enthalten. Und vor allem auch, wenn ich zum Beispiel weiß, hm, ich ähm, struggle damit irgendwie an meinem Bauch oder so, oder ich habe einfach Probleme, ich bin mir nicht ganz sicher oder ich stehe zwischen zwei Größen, dann ist das super wichtig zu gucken, gibt es zum Beispiel Elastananteil oder wie sitzt das Kleidungsstück an dem Model. Das könnt ihr euch natürlich auch schon vorher so ein bisschen anschauen online, ähm, aber wenn ihr eben offline shoppt oder das Model nicht eure Figur hat, dann ist es super wichtig zu gucken, was sind das eigentlich für Stoffe. Und da komme ich auch schon zu meinem nächsten Tipp. Und zwar gibt es einfach Stoffe, die gebügelt werden müssen, die eben nur gut aussehen, wenn ihr sie steamt oder bügelt. Und das vernachlässigen super viele Leute. Ich habe das Gefühl, sehr viele shoppen mittlerweile gar nicht danach, was gut aussieht, sondern eher danach, was am praktischsten oder am schnellsten, ja, anzuziehen ist, sage ich jetzt mal. Und leider ist es halt so, dass vor allem hochwertige Stoffe, das merke ich ja eben auch bei meiner eigenen Marke, zum Beispiel Lyocell, ist ein so geiler, sehr hochwertiger Stoff, ist auch teuer, aber den müsst ihr bügeln. Ihr könnt das Kleidungsstück nicht einfach irgendwie zusammenfalten, irgendwo hinwerfen und dann davon ausgehen, dass es super toll aussieht. Es wird den Look komplett zerstören und deswegen muss man bestimmte Teile einfach bügeln und wenn ihr eben sagt, okay, ich mag bügeln aber nicht, gut, dann muss man halt eben das Risiko eingehen, dass man vielleicht sehr viel Polyester im Kleiderschrank hat und das wiederum ähm, ist ja nicht gerade der hochwertigste Stoff, sage ich jetzt mal. Ich möchte den gar nicht komplett verteufeln, aber einfach nur, wenn man eher vielleicht irgendwie Baumwolle tragen möchte oder Viskose oder Lyocell oder sowas, dann muss man eben in Kauf nehmen, dass man auch bügeln muss. Und dass manche Teile eben nur gebügelt und gesteamt richtig geil aussehen. Der nächste Tipp hat auch mir sehr, sehr geholfen. Und zwar ein bisschen aus seiner Komfortzone herauszutreten. Bedeutet jetzt nicht, dass man komplett irgendwie Sachen kaufen soll, mit denen man noch nie in Berührung gekommen ist. Weil das können wiederum neue Fehlkäufe sein. Sondern das bedeutet, wenn du beispielsweise schwarz über alles liebst und du sagst, ich möchte aber nichts Buntes tragen, das gefällt mir nicht, dann versuch doch einfach in dieser Farbkategorie verschiedene Farbnuancen zu kaufen. Beispielsweise gibt es ja Stoned Washed oder es gibt äh, Schwarz, was aber irgendwie Blau-Schwarz ist, dann gibt es Grau-Schwarz und so weiter. Und so kann man eben auch in sein Outfit verschiedene mh, ja, Abstufungen reinbringen, wodurch das eben nicht ganz so langweilig und vor allem auch nicht ganz so... 2D-mäßig aussieht, sondern eher halt ähm, dreidimensional oder mehrdimensional und das ist ja das, was ein Outfit so aufregend macht und deswegen kann ich dir definitiv empfehlen, ähm, vor allem bei dunklen Tönen wie schwarz, so ein paar Abstufungen äh, dir anzuschauen von den Farben, die halt trotzdem zu dir passen, aber eben vielleicht so ein bisschen Pep da reinbringen. Und die letzte Fashion-Regel ist so ein kann, aber muss nicht. Ich finde, aktuell werden eh Fashion-Regeln komplett aufgebrochen, was ich auch sehr, sehr gut finde, weil ich denke mir, nö, Fashion ist so eine Sache, das ist das, wie du dich fühlst, das ist auch das, wie du, wie du deine Persönlichkeit nach außen tragen willst und wenn es eben so ist, dann hat da auch niemand anderes mitzureden. Ich finde aber trotzdem, es gibt so ein paar Sachen, die fürs Auge zumindest ein bisschen stimmiger wirken und dazu zählt für mich, dass man nicht zu sehr sich darauf versteift, alles miteinander zu matchen. Wenn man beispielsweise eine lila Hose anzieht, dann finde ich, muss man kein, ähm, keine lila Tasche, keine lila Schuhe, kein lila Haarband, äh, Haargummi oder ähm, lila einen Lippenstift dazu kombinieren. Manchmal könnte das einfach zu viel aussehen. Anders verhält es sich aber, wenn du vielleicht ähm, komplett in lila rausgehst. Wisst ihr, was ich meine? Also es gibt so ein, es gibt, finde ich, diesen Grad zwischen ähm, das ist voll geil und das wirkt irgendwie trashig oder kitschig. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine, aber diese unifarbenen Outfits sind aktuell super in, finde ich auch echt Hammer. Trotzdem bin ich immer ein Fan davon, dass man vielleicht 
ähm, eine etwas andere Nuance reinbringt oder dass man, wenn man wirklich Bock hat auf ein Statement Piece, wie zum Beispiel eine lila Hose, dass man guckt, dass man das, äh, den Rest vielleicht mit anderen ähm, neutraleren Farben kombiniert und dann aber so ein lila Haarband benutzt oder so, also die Farbe so ein bisschen aufgreift, aber eben nicht in jedem Accessoire und in jedem ähm, farblichen Detail, was irgendwie noch existiert. Vielleicht hat dir dieses Video gefallen, wenn ja, dann hinterlass mir unbedingt einen Daumen nach oben. Ich würde mich riesig darüber freuen. Und ansonsten, ihr Lieben, könnt ihr jetzt natürlich gerne bei älteren Videos von mir vorbeischauen. Und denkt daran, am 8.4. launcht meine eigene Modekollektion und zwar die zweite Kollektion tatsächlich schon. Deswegen, ich hoffe, ihr freut euch extrem darauf, so wie ich. Das sind definitiv ein paar Teile dabei, mit denen man tolle Outfits kombinieren kann. Und ja, damit verabschiede ich mich jetzt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis demnächst. Ciao!